ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரான ஒரு லாக்டவுன் ரெசிபி தாங்க அதாவது வீட்டில் இருந்து எப்படி பிளாக் ஃபாரஸ்ட் கேக் செய்யலான்னு பார்ப்போம் ஸோ வீடியோக்களை போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறது வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நமக்கு பிளாக் ஃபாரஸ்ட் கேக் செய்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கேக் பேஸ் தேவைப்படுதுங்க இந்த கேக் வந்து நான் குக்கரில் தான் செஞ்சுருக்கேன் நீங்கள் வந்து என்னோடய சேனலில் போய் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் செக் பண்ணிங்கன்னா எல்லாமே வந்து எல்லா கேக் வீடியோஸும் வந்து நான் அப்லோட் பண்ணியிருப்பேன் எல்லா கேக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் குக்கரில் தான் செஞ்சுருக்கேன் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வீட் ஃப்ளோர் கேக் அதாவது கோதுமை மாவு கேக் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் டென் ருபீஸ் தி ஓரியோ பிஸ்கெட் பேக்கெட்டு நான் எடுத்துக்கிறேங்க இதை வந்து நான் மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கிறேன் இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கேக்கோட பேட்டருக்கு வந்து தேவைப்படும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா கப் ஒரு கப் மெஷர்மெண்ட்டில் வந்து நான் இன்றைக்கி கேக் செய்ய போகிறேன் ஸோ கேக்குக்கு வந்து மெஷர்மெண்ட் ப்ராப்பராக இருந்துச்சுன்னா கேக் வந்து சூப்பராகவே வரும் ஸோ ஒரு கப் கோதுமை மாவுக்கு வந்து இந்த ஓரியோ பிஸ்கெட் பவுடரை வந்து நான் சேர்த்துக்கிறேன் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு தோசை சோடா நான் இன்றைக்கி பேக்கிங் சோடா யூஸ் பண்ணலைங்க தோசை சோடா வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது எல்லாத்தையும் வந்து நல்லா சலிச்சுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து கேக் செய்யும் போது பார்த்திங்கன்னா இந்த லம்ஸ் எல்லாம் வராது ஸோ க்ளீனாக வந்து எல்லாத்தையும் வந்து சலிச்சுக்கோங்க என்னோடய டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ் எல்லாம் நான் கொடுத்துருப்பேன் அதுவும் வந்து கேக் வீடியோஸ் தான் அதுவும் வந்து போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு வந்து சூப்பராக வந்து சலிச்சு எடுத்தாச்சு ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு பவுலில் இந்த பால் ஆ ஆஃப் கப் அளவுக்கு பால் நம்ம வந்து கோதுமை மாவு எடுத்தோம் இல்லைங்களா ஒரு கப் அளவுக்கு ஸோ அதே மெஷர்மெண்ட்டில் வந்து அதே மெஷர்மெண்ட் கப்பில் ஆஃப் கப் பாதி கப் அளவுக்கு பாலும் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெண்ணிலா அசன்ஸையும் வந்து நான் சேர்த்துக்கிறேன் வெண்ணிலா அசன்ஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இல்லைன்னா வேண்டாம் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஆயில் ஸோ அந்த கப்பில் வந்து நான் ஒரு கப் அளவுக்கு கோதுமையும் அரை கப் அளவுக்கு பாலும் கால் கப் அளவுக்கு வந்து எண்ணெய் ஸோ இதே கப்பில் வந்து நான் மெஷர் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேங்க இது எல்லாத்தையும் வந்து நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க பீட்டர் இருந்தாலும் பீட்டரில் நீங்கள் பீட் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி கரண்டியாலே வந்து நல்லா பீட் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ அதே கப் அளவுக்கு வந்து அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சுகர் பவுடர் இந்த சுகரை வந்து நான் நல்லா மிக்சியில் போட்டு பவுடர் பண்ணி ஸோ இதில் சேர்த்துருக்கேன் அதையும் நல்லா சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இது எல்லாத்தையும் வந்து நல்லா ஒரு பீட்ரால் பீட் பண்ணிக்கோங்க இல்லை ஸ்பூனால் கூட மிக்ஸ் பண்ணி வச்ச கோதுமை மாவும் இந்த ஓரியோ பிஸ்கெட் பவுடர் இது எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம இதில் சேர்த்துப்போம் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இதில் எந்த வித லம்ஸும் ஃபார்ம் ஆகாத மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு வந்துருக்கு இந்த அளவுக்கு ஒரு ஸ்மூத் கன்சிஸ்டன்சி பேட்டரை வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு வந்து இது சூப்பராக வந்திருக்கு இப்போ குக்கருக்கு ஒரு ஓவன் ப்ரீஹீட் செட்டப்போ நம்ம கொடுக்க போகிறோம் அதாவது வந்து குக்கரில் உப்பை வந்து தூவிக்குங்க ஸோ நல்லா பரப்பி விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வந்து உள்ளே வந்து ஒரு ஸ்டாண்டு சேர்த்துப்போம் இதுக்கு வந்து கேஸ் கெட்டும் போடக்கூடாது நீங்கள் விசிலும் போடக்கூடாது அடுத்து வந்து நம்ம இந்த பேட்டர் ஊற்ற போகிற பாத்திரத்தில் பட்டர் இல்லைன்னா நெய் ஏதாவது வந்து ஃபுல்லாக வந்து தடவிக்கிங்க நம்ம எதுக்கு இந்த மாதிரி வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறோம்னு பார்த்திங்கன்னா கேக் வந்து ஒட்டாமல் வரோங்க ஸோ எல்லாத்தையும் வந்து நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி முடிச்சாச்சு இப்போ பேட்டரை வந்து நம்ம இதில் சேர்த்துப்போம் பத்து நிமிஷத்துக்கு வந்து குக்கர் வந்து நல்லா ப்ரீ ஹீட் ஆகிடுச்சுங்க ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம இந்த பேட்டர் இருக்கிற பாத்திரத்தை வந்து இதில் சேர்த்துப்போம் நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வந்து ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லோ ஃப்ளேமில் ஒரு நாற்பது நிமிஷம் அளவுக்கு வைக்கலாங்க கேக் நல்லா சூப்பராகவே வந்திருக்கு பாருங்கள் நம்ம நாற்பது நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கேக் நல்லா கூல் ஆனதுக்கப்புறம் இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு வந்து சாஃப்டாகவும் சூப்பராக வந்திருக்கு நான் இந்த பட்டரை வந்து ஃப்ரீஸர்லேருந்து எடுத்து கொஞ்சம் நேரம் வெளியே வச்சேங்க இந்த பட்டர் வந்து ரொம்ப கெட்டியாக இல்லாமல் ரொம்பவே வந்து தண்ணியாக இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா ரூம் டெம்பரேச்சரில் வந்து நான் இந்த பட்டரை வந்து வச்சு எடுத்திருக்கேன் இந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம நல்லா வந்து ஒரு ஸ்பூனால் மிக்ஸ் பண்ணிப்போம் நல்லா பீட் பண்ணணும் விப்பிங் க்ரீம் இருந்தால் நம்ம விப்பிங் க்ரீம் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி விப்பிங் க்ரீம் இல்லாத காரணத்தினால அதாவது லாக்டவுன் சீசன் நமக்கு கடைங்கெல்லாம் ஓப்பன் இரு இருக்காது ஸ
கேக்கு வந்து நம்ம இப்படி அரை பாகமா வந்து கத்தியால நான் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேங்க இப்ப வந்து சுகர் சிரப்பை வந்து நம்ம இதுல சேர்த்துப்போம் அதாவது பாத்தீங்கன்னா அரை கப் அளவுக்கு சுகருக்கு வந்து அரை கப் அளவுக்கு தண்ணியை வச்சு நான் கொதிக்க வச்சிருக்கேன் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நார்மலா நான் வந்து நம்ம ஜாமுன் செய்யும் அதை வந்து சுகர் சிரப் செய்யறமே அதே மாதிரி தாங்க ஸோ இது வந்து ரொம்பவே வந்து கொதிக்க வைக்க வேணாம் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு பத்து நிமிஷத்துக்கு அளவுக்கு கொதிச்சாலே போதும் ஸோ இதை வந்து நம்ம இதில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிப்போம் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க பட்டரை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக் கோனில் வந்து ஊற்றி நீங்கள் வந்து செலவுட்டை போட்டு ஒட்டி இதை வந்து இந்த கேக் மேலே வந்து நீங்கள் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஒரு ஸ்பூனை கூட வச்சு நீங்க வந்து இந்த கேக் மேலே அந்த பட்டரை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபுல்லாக வந்து இந்த கோனும் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்பூனும் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நம்ம விப்பிங் க்ரீம் இல்லாத காரணத்தினால தாங்க இந்த மாதிரி வந்து பட்டர் சுகர் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சு அந்த ஃப்ராஸ்டிங்கை வந்து நம்ம இன்னைக்கு சேர்க்குறோம் அடுத்த லேயரையும் வச்சு அதே மாதிரி வந்து சுகர் சிரப்பையும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த பட்டரையும் வந்து இது மேலே வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் ஸ்பூனால் தான் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறேன் ஸோ இது மேலேயே வந்து நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி சைட்லேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஃபுல்லாக பட்டரால் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா பட்டரை ஃபுல்லாக வந்து நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணியாச்சு நம்ம சைட்லேயும் வந்து இந்த பட்டரை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு கத்தியை வச்சு நல்லா ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கிறாங்க இதோட டேஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு நம்ம இதை செஞ்சு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஃப்ரீசரில் வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் கட் பண்ணி சாப்பிட்டா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் பத்து ரூபா பேக்கெட் டெய்ரி மில்க் வாங்கியிருக்கேன் ஸோ அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா துருவி அதை வந்து இது மேலே வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கிறேன் ஓரியோ பிஸ்கெட்டால் வந்து நம்ம டெக்கரேட் பண்ணிக்கோங்க இந்த கேக்கோட சைட்லலாம் வந்து இதோட பவுடரை வந்து நான் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கிறேன் சூப்பராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீட்லேயே வந்து இந்த பேஸ்ட்ரி கேக் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு அலங்காரத்துக்காக பார்த்தீங்கன்னா நான் மேலே வந்து டெய்ரி மில்க்கை தான் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இதை பத்து நிமிஷம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த பேஸ்ட்ரி கேக் வீடியோ உங்கள் எல்லாேருக்கும் பிடிச்சிருக்கோன்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் நம்ம தமிழ் குக்கிங் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்